Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu serii Akademia Fanar. Na wstępie chciałbym podziękować za bardzo pozytywny odbiór naszego pilotażowego odcinka. Wszelkie komentarze oraz pozostawione pod poprzednim filmem lajki. Jest to dla nas sygnał, że to dobra forma dzielenia się wiedzą. W pierwszym odcinku skupiliśmy się na doborze gwintownika w zależności od rodzaju otworu, a decydował o tym typ rowków wiórowych. Dzisiaj przejdziemy do elementu tworzącego wióry, czyli do ostrza, a dokładnie do typów nakrojów gwintownika. Patrząc na gwintownik od czoła, widać sąsiadujący z rowkami ostrza. Podczas obrotu gwintownika wycinają one wióry, które spływają po powierzchni natarcia rowków wiórowych. Prostopadle do osi widać, że na pewnej długości ostrza zarys gwintu nie jest pełny. Kilka pierwszych zwojów od czoła gwintownika jest zeszlifowana pod pewnym kątem. Właśnie tę stożkową część narzędzia nazywamy nakrojem. Nakrój odpowiedzialny jest za skrawanie i tworzenie się wiórów. Dalsze zwoje na ostrzu gwintownika pełnią funkcję prowadzącą gwintownik w otworze oraz kalibrują nacięty już gwint. Przyjrzyjmy się zatem, jak przebiega nacinanie gwintu przez nakrój na przykładzie gwintownika MasterTap o wymiarze M24. Ostrza kolejno wycinają zarys gwintu od podstawy po wierzchołek. Pełny gwint powstaje dopiero przy dojściu do pierwszego pełnego zwoju za nakrojem. Ten przykład obrazuje funkcję nakroju. Służy on do podzielenia warstwy skrawanej na większą liczbę zwojów gwintu i zmniejszenie ich obciążenia. Zapobiega to wykruszeniom i wydłuża żywotność narzędzia. Podzielony wiór jest też cieńszy i łatwiejszy do usunięcia. W zależności od zastosowania nakroje różnią się długością, to znaczy ilością zwoi biorących udział w nacinaniu gwintu. Najczęściej spotykanymi są typy B, C i E. Nakrój B. Jego długość zwykle wynosi od 4 do 5 zwojów. Jest najdłuższy spośród wymienionych. Dlatego stosuje się go w gwintownikach ze skośną powierzchnią natarcia do otworów przelotowych, gdzie można wyprowadzić z otworu cały nakrój. W przypadku użycia tak długiego nakroju w gwincie nieprzelotowym mielibyśmy bardzo długą część niepełnego gwintu. Najczęściej stosowanym nakrojem w gwintownikach z rowkami skrętnymi i prostymi jest nakrój C, którego długość wynosi od 2 do 3 zwojów. W sytuacjach, kiedy w otworze nieprzelotowym musimy wkręcić śrubę jak najbliżej dna, mamy możliwość zastosowania nakroju E o długości od 1,5 do 2 zwojów. Pozostawia on krótką część niepełnego gwintu. Należy podkreślić jednak, że dłuższy nakrój C będzie miał większą żywotność, ponieważ ten sam naddatek będzie rozdzielony na większą liczbę zwojów, przez co będą mniej obciążone. Na zakończenie podsumujmy jeszcze, czym charakteryzują się najczęściej spotykane typy nakrojów gwintowników maszynowych. Nakrój B ma długość 4-5 zwojów gwintu. Stosujemy go wyłącznie w gwintownikach ze skośną powierzchnią natarcia. Jest najdłuższy spośród omawianych, więc obciążenie jego zwojów jest najmniejsze. Na krójce ma długość 2 do 3 zwojów i występuje z rowkami skrętnymi lub prostymi. Jest krótszy od nakroju B, więc jego zwoje są nieco bardziej obciążone. Nakrój E pozwala na uzyskanie najkrótszej części niepełnego gwintu o długości 1,5 do 2 zwojów. Jednak przez to jego zwoje są najbardziej obciążone. Dziękuję Państwu za poświęconą uwagę. Zachęcam również do śledzenia naszego kanału. Przypominamy, że jeśli są tematy, o których chcieliby Państwo usłyszeć, dajcie nam o tym znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach.